కా అనే ప్రపంచానికి ఎక్కడ బేజం పడి ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకున్నప్పుడు డైరెక్టర్స్గా కానీ డైరెక్టర్స్గా కానీ మీకు ఎన్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు ఫస్ట్ స్టెప్ కాతోనే మేము ఎంటర్ అయ్యాం అనమాట ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ని మనం అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు లేదు అంటే మనకి బిఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అవర్స్ సుచిత్రం సత్యం వీడి కళ్ళు ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నాయి వాడి కళ్ళు ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నాయి అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టేజింగ్ ఆన్ పేపరే వీఆర్ వెరీ క్లియర్ లైక్ ఏ యాంగిల్ నుంచి ఏ షాట్ తీసుకోవాలి కిరణపూర్వం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఒకవేళ ఈ సినిమా ఎండింగ్ ఎక్కడైనా చూసినట్టు అనిపించిన లేదు ఇది బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అనిపించిన ఇంకా సినిమా చేయడం మానేస్తాను అని సో అది అదంత టెన్షన్ పెట్టింది మళ్ళీ అసలు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కాస్ట్ చెప్పినప్పుడే డెబ్యూటెంట్స్ నమ్మి అంత బడ్జెట్ పెట్టడం అనేది కూడా కూర్చో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ సినిమాలో ఉన్న రెండు కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే సార్ ఒకటి ఇప్పుడు <laughs> 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 ఈక్వల్ <laughs> సో కొన్ని దగ్గర ఏంటంటే కొంత లీడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వర్క్స్ లేదంటే వీస్ టు డివైడ్ అండ్ వీస్ టు టేక్ లీడ్ ఇండివిజువల్ సో ఇప్పుడు కార్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎవరిని షేర్ చేసుకో అంటే ఎవరి హీరోలు ఎక్కువ అని చెప్ అంటే సింహభాగం ఎవరిదంటే ఎవరిదని చెప్తారు మీరు ఐడియా మేజర్ పార్ట్ కాబట్టి సుజిత్ సింహభాగం ఓకే సో మీ మీ అసలు ఈ పాట ఎలా వచ్చింది ఎక్కడ డెవలప్ అయింది ఇది అసలు కార్ అనే ప్రపంచానికి ఎక్కడ బేజం పడింది అదే అండి అంటే ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకున్నప్పుడు ఒక సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ పాయింట్తో చెప్దాము సో అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ థాట్ వచ్చింది సో క్రాస్ చెక్ చేసుకున్న ఎక్కడైనా ఈ పాయింట్ గురించి మాట్లాడారా లేకపోతే ఏదైనా మూవీ వచ్చిందా అనేది త్రోట్ చెక్ చేసుకున్నాను బట్ నో నో వేర్ ఇట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ సో ఐ ఫెల్ట్ ఇది చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది అన్నట్లు ఆ బేసిస్ మీద డెవలప్ చేసుకున్నాను ఓకే అంటే ఈ కర్మ సిద్ధాంతాలు లేదంటే పునర్జన్మలు అనే ఒక థియరీ తీసుకున్నప్పుడు అంటే అసలు ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది పునర్జన్మలు అండ్ కర్మ సిద్ధాంతాలు పునర్జన్మలు అంటే స్పెసిఫిక్గా అదని కాదండి ఐ ఐఎమ్ అంటే నా పర్సనాలిటీయే స్పిరిచువల్లీ ఉంటాను అనమాట సో నేను రమణ మహర్షి గారి ఫాలోవర్ సో అట్లా ఉన్నప్పుడు అంటే నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది ఒక చాలా ఫిలాసఫికల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర సో అవి ఒక నార్మల్ ఆడియన్కి అర్థమయ్యేలాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తే అవి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా వెళ్తాయి అన్నది నాకు ఉంటుంది సో అట్లాగే ఈ ఐడియాని డెవలప్ చేసి ఒక స్ట్రాంగ్ ఫిలాసఫికల్ పాయింట్ అంటే మీరు కాలో చూసుకున్నా కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే అదే అండి ఒక ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏదో ఒకటి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి చాలా స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంది నాకు అది తెచ్చుకోవడానికి కోసం నేను ఏదో ఏదైనా చేసేస్తాను అంటే నాకు అది ఇష్టమ ఇష్టమైంది కదా అని సో ఆ యాక్టివిటీ వల్ల ఒకరికి మంచి జరగచ్చు లేదా ఇంకొకరికి చెడు జరగచ్చు ఆ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళ గురించి మనకు తెలియదు బట్ దాని వాళ్ళ ఎఫెక్ట్కి కారణం మనం అయి ఉంటాం సో ఇది ఎప్పుడు ఆన్సరబుల్ అన్నప్పుడు అట్లా ఇట్లా చేద్దాము బ్యాక్ ఎండ్లో జరిగే ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి మనల్ని అన్నట్లు జస్ట్ ఇట్స్ ఎ థాట్ అదే నిజంగానే అలానే జరగతుంది అని ఏం కాదండి ఇట్స్ ఎట్స్ ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ అంతే ఓకే సో ఈ పాయింట్ మీకు సుజీత్ చెప్పినప్పుడు ఇలా ఒక పునర్జన్మలు అవ్వచ్చు లేదంటే కర్మ సిద్ధాంతం అవ్వచ్చు సో దానికి అంటే మీకు కూడా మీరు కూడా ఇన్ ద వే ఆఫ్ స్పిరిచువల్ థాట్ ప్రాసెస్ అసలు ఈజీ గోయింగ్ ఓకే సో మరి మీరు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ని మీరు ఇలా కన్సిడర్ చేసుకోగలిగారు అంటే నాకు పాయింట్ ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది అండి ద వే ఆఫ్ మనం అంటే ముందు నుంచి కూడా ఏంటంటే ఇంట్రాగేషన్ రూమ్ 
సో ఇవంతా స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచి ఇంట్రాగ్రేషన్ రూమ్ ఇదంతా ఫ్లో ఉందనమాట సో ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పాయింట్తో మనం ఎండ్ చేస్తూ ఉండేటప్పటికి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే దాంట్లో మనం కంటెంట్ ఎంత చెప్తున్నామో ఎగ్జైట్మెంట్ కూడా అంతే లెవెల్లో ఉంది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ కూడా అంతే లెవెల్లో ఉందనమాట సో ఆ పాయింట్ చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది అనమాట దాన్ని తీసుకొని వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద బ్యాక్ స్టోరీ సో ఈ బేస్ అయింది దీని తర్వాత ఇంకా మోర్ ఆడియన్స్కి ఇంకా ఎగ్జైటింగ్గా చేయాలంటే ఏంటి ఒక ఊరు కృష్ణగిరి అని ఒక ఊరు కానివ్వండి దాంట్లో త్రీ ఓ క్లాక్కి చీకటి అవ్వడం సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అంతా యాడ్ చేసుకుంటూ సో డ్రైవ్ని ప్రాపర్గా డిజైన్ చేసుకుంటూ అండ్ క్లైమాక్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆడియన్స్కి మోర్ ఎగ్జైట్మెంట్తో కంప్లీట్ చేద్దాం అని ప్రాసెస్లోనే వీ హ్యావ్ డన్ ఓకే అంటే మీరు ఒక స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ రూమ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడి నుంచి ఏంటి అసలు అన్నట్లుగా అండ్ ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి అంటే మాట్లాడుకోవచ్చు మోస్ట్లీ ఇది వెనస్డే థర్స్డే కానీ రాదు కొంచెం హోల్డ్ చేసి కాబట్టి మరి టూ మినిట్స్ స్పాయిలర్స్ లేకుండా చూసుకుందాము సో ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ఎండింగ్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ వే ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఎప్పటిదాకా ఉన్న కథకి ఊహించిన ఒక క్లైమాక్స్ పార్ట్ అనేది రాసుకున్నారు సో ఈ ఎండింగ్ పార్ట్ కోసం అని చెప్పేసి స్టార్టింగ్ లో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఏమైనా జరిగాయా లేదంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అనుకున్న స్ట్రక్చరల్ తోనే ఎండింగ్ అనేది కన్సీవ్ చేయగలిగారా అలాగా లేదండి అంటే మేము మేము ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ అనుకున్నప్పుడు ఏదైతే స్ట్రక్చర్ చేసుకున్నానో అదే అట్లనే ఉందండి ఆ పార్ట్ ఏం చేయలేదు హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ విషయానికి వస్తే సో ఈ పార్ట్ మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ విష అది కూడా ఇంకా స్ట్రాంగ్గా యూనిక్గా పడితే బాగుంటుంది అనుకునేసి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది అనమాట అంటే ఒక అవినయ్ వాసుదేవి అతనికి అప్పట్లో మనకేంటంటే పోస్టల్ సిస్టమ్ మెయిన్ అంటే ఏం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలన్న అలాంటి టైంలో ఒక అతను మనకు తెలియకుండా మనకు వచ్చే ఉత్తరాలు చదువుతున్నాడు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అలా అట్లా దాన్ని డెవలప్ చేశాను అనమాట ఓకే సో అసలు మీ ఒక జర్నీ రైటర్స్గా కానీ డైరెక్టర్స్గా కానీ మీ జర్నీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు అంటే డైరెక్ట్గా కాస్ కాస్క్రిప్ట్తో అయితే స్టార్ట్ అయ్యి ఉండదు మోస్ట్లీ అంటే టు బి ఫ్రాంక్ అంటే మా ప్రియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎవరికి లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎవరికి లేదండి వీ ఆర్ న్యూ టు ద ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ మాకు పరిచయాలు కూడా లేదనమాట సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కాస్క్రిప్ట్తోనే జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో కానీ స్టార్టింగ్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ కాతోనే మేము ఎంటర్ అయ్యాం అనమాట సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ని మనం అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు లేదు అంటే మనకి ఇండస్ట్రీలు ఎవరు తెలియకపోతే అసలుకి గేట్స్ ఎలా ఓపెన్ అవుతాయి కూడా మనకి ఐడియా ఉండదు అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మేమే ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి తీద్దామని ఒక థాట్ వచ్చింది మళ్ళీ అది మనకు వర్కౌట్ కాలేదు ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం డైరెక్టర్ చోటుబాయ్ అని ఉంటారు శ్రీధర్ గారు సో ఆయన మాకు రాజు అని మాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నారు మేము అంతా క్లోజ్ అంటే ఒక సర్కిల్ అనమాట ఓకే సో అప్పుడు ఆయనకి ఒకసారి పాయింట్ గురించి డిస్కషన్ చేసాం చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆయనకి పాయింట్ చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది అనిపించి ఆయన స్క్రిప్ట్ పంపించమన్నారు సో సుజిత్ అతనికి స్క్రిప్ట్ మెయిల్ చేస్తే అతను కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత లేదు పాయింట్ చాలా బాగుంది సో దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం అని చెప్పి ఆయన పిలిచి ఆయన కంప్లీట్గా నరేషన్ మళ్ళీ ప్రాపర్గా విని అప్పుడు ఆయన హీ రెఫర్డ్ అస్ టు కిరణ్ గారు ఓకే ఇది ఎప్పుడు దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే అక్కడ కిరణ్ గారు నరేషన్ విన్నారు సో కిరణ్ గారితో పాటు రహస్య గారు కానివ్వండి వాళ్ళ టీమ్ అంతా విని సో వాళ్ళు ఫస్ట్ నరేషన్లోనే దే హ్యావ్ ఎగ్జైటెడ్ వాళ్ళు చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారు అనమాట పాయింట్ కానీ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ so next immediately go within one day lo they have said this to the project and immediately oh. work starting super but before 2022 who are sujith and sandeep and D- different fields and sujith uh, used to maintain his own brand brand is nak own ad agency und sorry nak own ad agency und okay yeah, so first to create yeah, yeah, yeah. okay so uh, brand strategy ekkada hyderabad na yeah hyderabad okay mm-hmm. and i am into cg graphics and i worked for 10 oh, years oh, in oh, cg and you e movie mere sir graphics and not cheyaledu thought process execution lo oh, okay, more okay okay and uh, i was into m- multiple businesses okay so, graphics ante movies ka movies ka ante movies okay. animation i worked for a love kusha ani cheppi the india's first 2d animated film anamata so daniki appa 2005 lo we used to work for that oh okay dan tarvata movies ki ani in different segments lo i have worked ee movies ko chesaru graphics lo మల్టిపుల్ చాలా ఉన్నాయండి అంటే తెలుగు మూవీస్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా మనకి బయట నుంచి వచ్చేవి అప్పుడు అంత హాలీవుడ్ మూవీస్ అవును హాలీవుడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళం మేము ఇక్కడ ఇక్కడ కంపెనీస్ అక్కడ నుంచి వీ యూస్ టు గెట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ వీ యూస్ టు వర్క్ అనమాట మీకు కొన్ని ఫ్రేమ్స్ పంపిస్తారు కదా 
ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వీ హ్యావ్ ద ఐడియా అదే డౌట్ నాకు అంటే అసలు కంప్లీట్ గా ఆ మూవీతోనే జర్నీ అలా స్టార్ట్ అవుద్ది ప్రీ ఇయర్ లో ఏదో ఒకటి అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోనో ఏదో దాంట్లో వర్క్ చేసి ఉండాలి కదా అన్నట్లు అనిపించింది ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే లేదు అన్నది నాట్ వర్క్ ఎక్కడ బట్ ఇది ఉంది కాబట్టి టీమింగ్ అంటే గ్రాఫిక్స్ ఫర్ ఏ మూవీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డైరెక్షన్ అంటే ఆబ్వియస్ గా అక్కడ కూడా మీకు సీన్ కంపోజిషన్ గురించి అన్ని తెలుసు ఉండాలి సేమ్ ఇంకా యాడ్ యాడ్స్ అంటేనే ఇంకా డైరెక్షన్ సో ఓకే సో మీ ప్రీ ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు అనకూడదు ఉంది ఆ ఉంది కానీ ఇండస్ట్రీ మాల్ లో కదా అంటే ఓకే కూల్ కూల్ సో ఇప్పుడు కా మూవీ గురించి మాట్లాడుతుంటే కొన్ని అంటే మీరు ఒక రైటర్స్ గా ఎక్కువ డామినేట్ అంటే మీ ఇప్పుడు మీరే రైటర్స్ మీరే డైరెక్టర్స్ కదా మిమ్మల్ని మీరు అసెస్ చేసుకున్నప్పుడు పోస్ట్ ద రిలీజ్ మీలో రైటర్ ఎక్కువ డామినేట్ చేశారా లేదా డైరెక్టర్ ఎక్కువ డామినేట్ చేశారా అనుకున్నారు మాకేమనిపిస్తుంది అంటే వి బ్యాలెన్స్ బోత్ థింగ్స్ అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఇనీషియల్లీ స్టోరీ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ రైటర్ సైడ్ నుంచి ఇన్ ద ఆఫ్టర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సీన్ డిజైనింగ్ అంటే ఈ సీన్ని ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నాము సో ఆ సీన్ డిజైనింగ్లో డెఫినెట్గా డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి డిజైనింగ్ అంతా చేసుకున్నాం సో ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ అనేది అయితే మేము అనుకుంటున్నాం ఓకే నాకైతే కొంచెం డైరెక్టర్ ఎక్కువ డామినేట్ చేశాడు అంటే ఎందుకంటే అంటే రైటింగ్ వైజ్ చాలా నార్మల్ సీన్స్ కూడా ఆన్ స్క్రీన్ చాలా అద్భుతంగా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి నాకు అట్లా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ కోర్ట్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ అంటే దాని స్టేజింగ్ దగ్గర నుంచి అంటే ప్రతి అంటే చాలా చూసాం కోర్ట్ ఫైట్ సీన్స్ అనగానే వచ్చి కొట్టుకోవడాలు అన్ని చాలా చూసాం అక్కడ పెద్ద ఫైట్ కూడా ఉండదు అంటే ఏదో పెద్ద చింపేసుకొని అంత ఏమి ఉండదు సింపుల్ గా వాళ్ళు తోసేసి ఇలా తీసుకెళ్తారు అంతే అక్కడ మనం చాలా ఏదో పెద్ద హీరోయిక్ ఫైట్ లా కూడా ఉండదు అన్నమాట కానీ అది స్టేజ్ చేసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక ఫైట్ జరగబోతుంది లేదంటే ఇక్కడ ఒక సీన్ జరగబోతుంది అని చెప్పేసి ఒక బిల్డ్ చేసి అక్కడి నుంచి అసలు వాళ్ళు ఎవరెవరిని ఏంటి కనుక్కోవడం అనేది కళ్ళతో చూపించడం అనేది అంటే మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టేజింగ్ అనేది అంటే అంతకు ముందు మహా అయితే పూజ అనే మూవీలో విశాల్ మూవీ ఒకటి ఉంటుంది సో అక్కడ థియేటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది మీరు చూసుంటే థియేటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ తెలియదు ఎవరికి కూడా హూ ఇస్ కిల్లింగ్ హూ అన్నట్లుగా బట్ అక్కడ సత్యరాజుని చంపడానికి వస్తారు విశాల్ కాపాడుతాడు ఇట్స్ కంప్లీట్ ఒక ప్రాపర్ మాస్ మసాల ప్యాక్టెడ్ ఇది అనమాట బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్ అక్కడ అంటే ఏదో కొట్టేస్తే పది అడుగులు ఎగిరిపోవడాలు ఏం లేకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఫైండింగ్ అవుట్ హూ ఇస్ దూ ఆర్ ద విలన్స్ అంటే వీడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాంగ్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి ఏ మనల్ని ఏదంటే వాడి ఇండి తోసి వెళ్ళేటప్పటికి కాపాడుకుంటా అంటే అక్కడ దాకా స్టేజింగ్ కళ్ళతో లేదు వాడ ఈ వీడి కళ్ళు ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నాయి వాడి కళ్ళు ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నాయి అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టేజింగ్ అంటే సినిమా మొత్తానికి హైలైట్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ఇలాంటి ఒక నాలుగైదు చెప్పచ్చు అందులో ఫస్ట్ ఇది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఐడియా ఎవరిది మీలో ఓకే సో ఈ కళ్ళ షాట్ అనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టారు ఎడిటర్ ఇబ్బంది పెట్టారా సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇబ్బంది పెట్టారా మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ అండి ఎందుకంటే ఆ షార్ట్స్ తీసుకోండి డీటెయిలింగ్ గా తీసుకోవడం సో వర్క్ అంతా ఎందుకంటే మేము ఆన్ పేపరే వీఆర్ వెరీ క్లియర్ లైక్ ఏ యాంగిల్ నుంచి ఏ షార్ట్ తీసుకోవాలి ఎంత వర్క్ తీసుకోవాలి అనేది ప్రాపర్ క్లారిటీ ఉండేది అనమాట సో మేము అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతే ఆ షార్ట్స్ వర్క్ ప్రాపర్గా తీసుకొని నెక్స్ట్ ఆన్ నెక్స్ట్కి మూవ్ ఆన్ అయిపోతూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట సో ఆ కంప్లీట్ ఫైట్ రామకృష్ణ మాస్టర్ గారు చేశారు అది సో ఈ ఇనీషియల్ స్టేజింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ ముందర చూసే విధానము అండ్ ఫైట్ మూడ్ నేను ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మాస్టర్ గారికి సో అక్కడి నుంచి ఈ ఇనీషియల్ స్టేజింగ్ అంతా మేము చేసిన తర్వాత ఫైట్ మాస్టర్ గారు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు ఓకే సూపర్ అది బాగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా ఈ స్టేజింగ్ అంటే మీన్స్ షార్ట్ మేకింగ్ అని చెప్పేసి సో స్క్రిప్ట్గా రాసుకున్నప్పుడు షార్ట్ మేకింగ్ వరకు ఒకలా రాసుకుంటారు బట్ షార్ట్ డివిజన్ అనేది సపరేట్గా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ రెగ్యులర్ సినిమాలకి అయితే అవసరం లేదు అంటే ఈజీ గోయింగ్ మూవీస్కి అయితే కనుక అంత షార్ట్ డివి దాన్ని రాసుకొని షార్ట్ డివిజన్ అనేది రాసుకొని బట్ దీనికి ఏంటంటే పీఓవి పర్స్పెక్టివ్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఒకసారి ఏమో కిరణ బౌరం పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఇంకొకసారి ఏమో ఇంకొక థర్డ్ పర్సన్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఈ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ ఉంది అది మనం చెప్పకూడదు ఇప్పుడు సో ఇన్లా అనుకున్నప్పుడు ఈ షార్ట్ డివిజన్స
ఈ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సీన్స్ అంటే కళ్ళతో చూడడం కానివ్వండి సో ఆ బేసిస్ మీదే డిజైన్ చేసుకున్నాం అనమాట అండ్ మనకి ఇప్పుడు నేను అక్కడ పెద్ద ఫైట్ పెట్టచ్చు మామూలుగా చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా నేను డిజైన్ చేయొచ్చు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు మీ బట్ ఏమంటే మనకి ఇచ్చిన టైము ప్లస్ మనకి ఇచ్చిన ఎంత ఇస్తున్నారు ఆ దానికి అన్న దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం డిజైన్ చేయాలి అనమాట అది పెద్ద ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ సో మీరు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఓకే ఈ ఫైట్ సీక్వెన్స్ అయితే అంత స్టేజింగ్ అంటే మీన్స్ అంత హెవీ మాస్ ఎలిమెంట్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఓకే బట్ మీరు మీరు రాసుకున్న క్లైమాక్స్కి చాలా టైం కూడా కావాలి దానికి బడ్జెట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అంటే డెబ్యూటెంట్స్ నమ్మి అంత బడ్జెట్ పెట్టడం అనేది కూడా కొంచెం రిస్క్ ఫ్యాక్టరే సో మీరు క్లైమాక్స్ అనమాట ప్రీ క్లైమాక్స్ బోత్ బోత్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ అనుకోవచ్చు కొన్ని క్లైమాక్స్ అంటే కూడా ప్రీ క్లైమాక్స్ సో ఈ ప్రీ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్లో ఈ ఎద్దుల బండి కానీ లేదంటే ఊరు ఆ సీక్వెన్సెస్ అంతా కూడా సో దీని ఎన్ని రోజులు షూ షూట్ పట్టిన దానికి ఎంత టైం ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ షూట్ అనుకుంటున్నాను ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ షూట్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో చేసేవన్నమాట కానీ దీనికి ఏంటంటే రియల్ సతీష్ మాస్టర్ అండి ఆయన మాకు ఇచ్చిన సపోర్టు దాన్ని అంతా పుల్ చేయడం మాకు ఇచ్చిన అంటే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకొని ఆయన దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన విధానం అంటే కాన్సెప్ట్ని బ్లెండ్ చేసుకుంటూ ఫైట్ అంటే ఏదో సపరేట్ కాకుండా కాన్సెప్ట్ని బ్లెండ్ చేసుకుంటూ ఫైట్ అంటే తక్కువ టైంలో చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ చేసి ఇచ్చారండి రియల్ సతీష్ గారు అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ కూడా చాలా క్రూషియల్ ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన ఐస్ సీక్వెన్స్ కానీ లేదు అంటే అండ్ ఈ బ్లాక్స్ ఈ సపరేట్ రూమ్స్ లో రెండు రూమ్స్ పక్క పక్కన ఆ షార్ట్ అంటే అంత టాప్ కెమెరా అదే అంటే అందులో టెక్నికల్ ఉండే ఉంటది అంత మేము అనుకున్నంతగా అంత పై కెమెరా పెట్టి ఉండదు ఆబ్వియస్ గా బట్ ఆ దానికి సినిమాటోగ్రఫీ ఈజ్ ద కీ ఫ్యాక్టర్ అనుకోవచ్చు మీ సినిమాలో సో దీనికి ఈ సినిమా సినిమాటోగ్రాఫర్ గురించి ఎవరు సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇద్దరు అండి ఇద్దరు డానియల్ విశ్వాస్ అనే ఓకే అండ్ సతీష్ సతీష్ రెడ్డి వాళ్ళు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం నుంచి కిరణ్ గారు అనమాట సో ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం కి డానియల్ విశ్వాస్ ఇస్ ద కెమెరామెన్ అండ్ హీస్ ద సతీష్ రెడ్డి గారు హెల్పింగ్ లో ఉన్నారు అనమాట అండ్ సమ్మతమేకి సతీష్ రెడ్డి మాసం ఈజ్ ద మెయిన్ కెమెరామెన్ అండ్ వినరో భాగ్యంకి వచ్చేప్పటికి మళ్ళీ డానియల్ ఈస్ ద డిఓపి అనమాట సో వాళ్ళిద్దరు కలిపి మన సినిమాకి ఇప్పుడు టోటల్ గా కార్డ్స్ లోకి వచ్చి చేశారు అనమాట సో వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేషన్ కానివ్వండి లైటింగ్ కానివ్వండి ఎందుకంటే మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే మా దాంట్లో ఎత్తిది కూడా ఏంటంటే నైట్ ఎపిసోడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కంప్లీట్ నైట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట నైట్స్ అంటేనే మోర్ లైటింగ్ మోర్ కంపోజిషన్స్ అనమాట సో దాన్ని చాలా బాగా ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసి చాలా బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఇద్దరు ఒక కొత్త కలర్ టోన్ కానివ్వండి ఒక రూమ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కలర్ టోన్ అండ్ అంబియన్స్ ఫిక్స్ చేయడం నైట్స్ కి ఒక స్టైల్ ఆఫ్ అంబియన్స్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి సో అట్లా చాలా బాగా కలర్ ప్యాలెట్స్ డిజైన్ చేశారు ఓకే ఆ కలర్ ప్యాలెట్స్ ఒకటి నిజంగానే బాగుంది ఎందుకంటే టింటో యూసేజ్ కూడా సీన్ లో ఉన్న ఫేర్ సీన్ బట్టి అంటే వాడు ఎక్కువ కోప పడుతున్నాడు అక్కడ సీన్ లో బాగా ఇది ఉంది అనుకుంటే కనుక కొంచెం బ్రౌనిష్ బాగా ఎలివేట్ అయింది లేదు ఊరంత ప్రశాంతంగా ఉంది ఎగవాల లేదనుకుంటే కనుక సింపుల్ పేల్ కలర్స్ నీట్ గా డీసెంట్ గా ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ రూమ్స్ ఎగ్జిట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అని ఏంటంటే ఎప్పుడు చూపించారు వాళ్ళది సినిమా మొత్తంలో పది సార్లు ఉంటాయి మళ్ళీ ఏదో లైట్ జస్ట్ ఇలా ఫ్లాష్ లో వస్తారు ఫ్లాష్ వెళ్ళిపోతారు తప్ప ఎక్కడ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు ఏంటి అసలు ఏం చూపించరు ఎందుకు అది ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ డెసిషన్ అంటే క్లైమాక్స్ చూసినప్పుడు మనకి ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది మనకి ప్రాపర్ గా అర్థమైపోతుంది సో దాని ముందు ఏంటంటే అంటే అప్పుడు దాకా ఒక బిల్డప్ అంటే ఒక దానికి ఒక సీన్ బిల్డప్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం ఫ్లాష్ లైట్ చూసి మీరు సౌండ్ డిజైన్ లో చూస్తే ఆ ఫ్లాష్ లైట్ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ హీర్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ డోర్స్ ఆర్ సంబడి వాకింగ్ అని సో అలాగా క్రియేట్ చేసి వస్తున్నారు ఎవరు వచ్చి వెళ్తున్నారు ఏదో జరుగుతుంది అనేది ఒక ఇంటెన్స్ అంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లే క్రియేట్ చేద్దామని అలా డిజైన్ చేసుకుంది అంటే ఓకే సో మోర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండడానికి డెసిషన్ అది ఓకే సో అది అది కొంతవరకు కొంతమేరకు అయితే నాకు మీ సినిమాలో ఉన్న రెండు కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే ఒకటి వీడు అనాథ అని ఎలివేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఎవడో ర్యాండమ్ గా ఒకడు వచ్చి తిడతాడు ఎవడరా నువ్వు అన్నట్లుగా ఒక మాట అంటే హీరోయిన్ అడుగుతుంది కదా
అంత బ్యూటిఫుల్ రైటింగ్ లో అది ఎక్కడో మిస్ ఫిట్ అనిపించింది నాకు బట్ అది అంటే ఇట్స్ పర్స్పెక్టివ్ బట్ అక్కడ చెప్పాలనుకున్న డెప్త్ ఏంటంటే అతను అన్నదైనా ఒక రిలేషన్ కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాడు అన్నది కన్వే చేద్దాం అనుకున్నాం సో అందుకని అది రాయడం అండ్ అక్కడి నుంచి మీరు అది ఇంకొకలాగా చూసుకోవాలంటే హౌ స్ట్రాంగ్ హీఈస్ కనెక్టెడ్ టు దట్ రిలేషన్ దట్ ద ఎండింగ్ లో అదే పే ఆఫ్ అవుతుంది సో దేనికోసం అయితే అతను తప్పిస్తున్నాడు లాస్ట్ లో అది సో అందుకని అక్కడ స్ట్రాంగ్ గానే రాసుకున్నాం అంటే నా వరకు అది అదే అంటే అంత బాగుండింది కదా అంత అంటే సెటప్ అంతా బాగుండింది అది ఒక్కటే ఎందుకో మిస్ ఫిట్ అనిపించింది అనమాట అంటే ఏదన్నా ఒక నవల్ చదువుతున్నప్పుడు సడన్ గా అనవసరంగా ఒక పేజీ వస్తుంది కదా నాకు అట్లా అనిపించింది అది అంటే ఇది కాకుండా ఇంకొంచెం నీట్గా ఏదన్నా ఉండుంటే బాగుండేదే అన్నట్లుగా అది ఒక్కటి అంటే మై కన్సర్న్ అంటే అంత మంచిగా కాదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కొంచెం మీరు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు సీజీ దగ్గర ఆ సీజీ షాట్ ఒక్కటి అది ఒక్కటి దొరికిపోయారు అంటే సీజీ అంటే మీరే సీజీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ గా ఒకప్పుడు అంటే వన్ ఆఫ్ సీజీ సీజీ అంటే ఏంటంటే సీజీ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే ఏంటంటే సీజీ మేజర్ గా బడ్జెట్స్ అన్ని పక్కన పెడితే టైం అండి ఒక సీజీ ప్రోడక్ట్ బాగా రావాలంటే దాని అమౌంట్ ఆఫ్ టైం యూఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఇట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది మనం ఇక్కడికి వచ్చి మనం అంటే ఇక్కడ మనం లోకల్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఏంటంటే ఆ టైం అనేది మనకి బిగ్గెస్ట్ కన్స్ట్రైన్ అంటే మనం వర్క్ చేస్తున్న షెడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే టైం అనేది కన్స్ట్రైన్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ రిలీజ్ డేట్స్ అనేది మనం ఒకటి లాక్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తామో అది ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది మేజర్గా సీజీ సెగ్మెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుద్ది చాలా సినిమాలకు కూడా ఎందుకు సీజీ దగ్గర దొరికేస్తారంటే రిలీజ్ డేట్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకొని వర్క్ స్టార్ట్ చేసి అంటే పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తాము సో దానివల్ల ఏంటంటే లాస్ట్లో వచ్చేది కూడా సీజీఏ సీజీ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవుతాం అనమాట కానీ లక్కీలీ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఫుల్ నైంటీ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ వీ హ్యావ్ ఫుల్ ఆ తక్కువ షెడ్యూల్ కూడా చాలా పార్గా ఫుల్ చేసాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఊరు కొండల మధ్యన ఊరు మనం క్రియేట్ చేసి చాలా మంది అడిగారు అనమాట ఏంటి మీరు ఎక్కడైనా కొండల మధ్యలోకి వెళ్ళి ఊరు షూట్ చేశారా అని అది ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ సీజీ వరల్డ్ అండ్ మనకి చాలా ఊర్లో ప్రతి దగ్గర ఏంటంటే అతను ఆ కొండల మధ్యనే ఉండాలి కాబట్టి ఏంటంటే ఎవ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్టెన్షన్లో వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ మౌంటైన్స్ అనమాట అది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో కూడా ఒక మౌంటైన్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది అట్లా చాలా సీజీ షార్ట్స్ ఉన్నాయి విచ్ హ్యాస్ బ్లెండెడ్ ప్రాపర్లీ ఈవెన్ ఆ లాస్ట్ ఫైవ్ సీక్వెన్స్ చూసుకున్నా కూడా ద ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అవంతా కూడా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ బట్ అవంతా సీజీ షార్ట్స్ అనమాట సో దేర్ కొన్ని దగ్గరలో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అట్మోస్ట్ కేర్ కొన్ని దగ్గరలో ఏంటంటే వీ నీడ్ టు లెట్ ఇట్ గో బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇంక అంతకంటే బట్ యా యూ సెడ్ ఇట్ రైట్ అనమాట దాట్ దొరికిపోయిన దాంట్లో అంటే అంత పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు అది జనాలు అంత పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే ఏమాత్రం నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా అరే ఇది కూడా చూసుకోలేదు అంటే తప్పితే అంత బాగుంది పర్లేదు ఇది ఒక్కటి చిన్నదే కదా అన్నట్లుగా కానీ పాజిటివ్ సెన్స్ ఏంటంటే అంత తక్కువ టైంలో ఏంటంటే నేను ఒకటే నమ్ముతాను అండి సీజీలో సీజీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బ్లెండ్ విత్ ద సీన్ మనకి సీజీ సీజీలా కనిపించకూడదు అది సీన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఎవరు దాన్ని గుర్తుపట్టకూడదు మనం ఏదో సీజీ చేయించుకున్నాం పాయింట్ అవుట్ అవ్వదు ఎవరు దాన్ని గుర్తుపట్టలేదంటే వీ హ్యావ్ పాస్ ద అట్లా ఆల్మోస్ట్ మేము నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీన్స్లో వీ హ్యావ్ పాస్ డిట్ అనమాట వన్ ఆర్ టూ సీన్స్లో ఇంకొక సీక్వెన్స్ వీళ్ళు లెటర్స్ తీసుకొచ్చి ఆదాబ్ అభిషేక్ సారీ అభిషేక్ అభిషేక్ లెటర్స్ తీసుకొని వస్తుంటారు కదా అయితే ఆ పెన్ ఎలివేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి స్టార్టింగ్ లో ఆ షార్ట్ పెడతారు అయితే కొన్ని ఏమో కొంచెం అంటే ఈ ఇక్కడ ఇది ఎలివేట్ అవ్వాలి కాబట్టే ఇది కంపల్సరీ పెట్టిస్తారు అన్నట్లు కనిపించింది అలాగే మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అసలు దాన్ని ఎక్కడ మీరు ఏదో సైడ్ క్యారెక్టర్ లా చూపించారు అంటే చాలా చిన్న ఐ మీన్ బిందు చంద్రమౌళి క్యారెక్టర్ని అసలు ఎక్కడ ఎలివేట్ చేయాల అండ్ మామూలుగా చాలా తక్కువ ఏమవుద్దంటే ఒక రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో ఏమవుద్దంటే అది సినిమా మొత్తం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ సడన్ గా వీడే వెళ్ళను అని అని ఎలివేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మన కృష్ణ గారు అవే కళ్ళు సినిమా దగ్గర నుంచి సినిమా మొత్తం ఉంటాడు అవును కట్ చేసి లాస్ట్ లో వీడియో వెళ్ళి ఎందుకంటే వాడు క్యారీ అవుతూ ఉంటాడు అసలు అంటే ఎవరు గెస్ట్ చేయకూడదు అన్నట్లు ఇక్కడ జస్ట్ ఒక్క షార్ట్ లో కనిపిస్తారు అంతే ఆ బ్లడ్ కలెక్షన్ శాంపిల్స్ దగ్గర అంటే హెల్త్ చెకప్ దగ్గర మాత్రమే కనిపించి తర్వాత ఇంకా ఎక్కడా
అతను లేని సీన్లో అతను చెప్పలేడు ఇతను సో అది మేము ఏంటంటే యూజువల్లీ మూవీస్లో ఏం చేస్తామంటే సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకొని హీరో ప్రజెన్స్ లేకపోయినా ఆ సీన్ జరిగింది అని మనం సినిమాటిక్ లిబర్టీలో చెప్తాం సో నేను రైటింగ్లో ఏంటంటే ఆ సినిమాటిక్ లిబర్టీ కూడా తీసుకోవాలనుకోలేదు అందుకనే హీరో మీరు చూస్తే ఒక్క సీన్ తప్పితే సినిమా మొత్తానికి హీరో లేకుండా అతన్ని చూడకుండా చెప్పిన సన్నివేశం ఒక్కటి కూడా ఉండదు సో అందుకని ఇప్పుడు విలన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్లో మహా మహా పనులు చేస్తున్నారని నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు నాకు ఆ లిబర్టీ ఉంది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే నేను హీరో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కథ చెప్తున్నాను అతని ప్రజెన్స్ ఉంటేనే అతను తెలుసు బట్ అతను లేనప్పుడు అతనికి అక్కడ ఊర్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా సో నేను అదే ఫాలో అయ్యాను లిబర్టీ తీసుకోకుండా ఐ స్టిక్ టు మై థింగ్ అనమాట ఎంత కష్టమే అట్లా చెప్పడం సో కష్టమైనా కూడా లేదు ఇది ట్రై చేద్దాం అనేసి ట్రై చేసింది గుడ్ గుడ్ అది ఒక మంచి డెసిషన్ బేసిక్ ఎందుకంటే అదే బిందు చంద్రమౌళి క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి ఏదో రెగ్యులర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ లాగా క్యారీ అవుతా ఉంటుంటే కనుక అంత షాక్ వెళ్ళి ఉండేది కాదు బట్ ఎప్పుడైతే సడన్ గా అమ్మని ఈవిడేంటి సడన్ గా కట్ట ఒక సీన్ లో కనబడింది మళ్ళీ కట్ చేస్తే అంత అసలు ఇది అనట్లుగా అది ఒక అంటే ఒక మంచి డెసిషన్ బేసిక్ అందుకని వై దట్ అన్నట్లుగా అడిగాను అనమాట గుడ్ గుడ్ అది బాగా నచ్చింది నాకు ఎందుకంటే ఎండింగ్ లో అలాగా చాలా రిస్కీ ఫ్యాక్టర్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఒక స్ట్రాంగ్ విలన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లేకుండా హీరో నిర్వేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని ఎందుకంటే విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయితేనే హీరో అంత బాగా ఎరువేట్ అవ్వగలడు సో అది లేకుండా ఒక ప్రాపర్ కన్స్ట్రక్టివ్ డిసిషన్ ఇది ఏదో ర్యాండమ్ గా కాకుండా లేదు నేను ఏదో నా ఇష్టంగా చూపిస్తున్నాను కాకుండా మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో వాడు చూసింది మాత్రమే రాసుకుని పేర్లు కూడా అప్పటి వరకు జరిగిన కథలో గుర్తొచ్చిన పేర్లే రాసుకుంటాడు సో రాసుకొని ఎవరై ఉంటారు అనేది తన క్వశ్చన్ చేసుకుంటా ఉంటాడు సో ఆ కేర్ అయితే తీసుకున్నాం అండి ఎక్కడ సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకొని అవే వెళ్ళలేదు గుడ్ గుడ్ ఇంకొకటి నాకు బాగా నచ్చింది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అన్నారు ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇందాక మనం అనుకుంటున్నట్టు ఆ బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఒక చిన్న స్పేస్ని అప్పటిదాకా మడ్డి తో పెట్టేసి ఉంటుంది దానికి ఒక స్టా ఎండింగ్ లో ఒక ప్రాపర్ పే ఆఫ్ ఉంటుంది దానికి అసలు ఎందుకు ఆ మడ్డి ఏంటి అదంతా అసలు ఆయిల్ అంటే ఎంత ఎందుకు అంత స్లగ్గిష్ గా ఉంది అదంతా కూడా సో ఆ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఆ విషయంలో మెచ్చుకోవాలి సుధీర్ సుధీర్ చేశాడు అండి సో అందుకని అంటే మనకి ఫస్ట్ టైం మూవీ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే జనాలకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఇదేంటి రూమ్ ఏంటి వాడేంటి మా వస్తున్నాడు వెళ్ళిపోవడం కానీ వన్స్ క్లైమాక్స్ కి అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే బ్యూటీ ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే ఎలా లింక్ చేశారు అనేది దే కెన్ అనలైజ్ అనమాట ఈవెన్ మీరు వాల్స్ చూసినా కూడా దే హ్యాస్ ఆ వాల్స్ అన్నీ కూడా ఒక టెక్స్చర్ ఉంటుంది ఆ టెక్స్చర్ కూడా ఏంటంటే ఇట్ రిజంబుల్ సంథింగ్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ ఓపెన్ చేయట్లేదు బట్ ఆ టెక్స్చర్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ మీనింగ్ అనమాట వెన్ కింద ఆ వాటర్ ఇష్ ఫీలింగ్ అనేది అండ్ ఈవెన్ సౌండ్ కూడా మీకు ఆ రూమ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తుంటుంది చిన్న వాబుల్ సౌండ్ లాగా ఒక చిన్న అంటే వాటరీ సౌండ్ ఆ సౌండ్ దాన్ని క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి రూమ్లో ఎప్పుడు పైన నుంచి ఒక వాటర్ డ్రాప్ పడుతూ ఉంటుంది అనమాట టక్ టక్ అనే ఒక చిన్న వాటరీ సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది అనమాట అండ్ ఈవెన్ ఇంటర్వెల్ ముందు కూడా క్యారెక్టర్స్ ముందు ఏంటంటే వాటర్ రిఫ్లెక్షన్స్ పడి కొన్ని షార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఈ ప్రాపర్ కేరింగ్ అనేది ఏంటంటే ఆ డీటెయిలింగ్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సౌండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కెమెరా ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ఇంటర్లింక్డ్ అవుతూ we have taken it forward and what and main thing asalu ippudu da edaithe interval twist undo so dani sustain cheyadam kosam enta kashtam avalsi vachindi asalu meeru ante cinema lo gaadu adi bayit padakunda endukante trailer chusi kontha mandi guess chesaru press meets lo kuda ide nuve kada ani pesi adigesaru asalu so dani akkada da hold cheyadam kosam cinema release ayyada ga dani hold cheyadam anedi enta kashtam meeku see akkada kuda endante we are aware like uh, people might guess that point but a guessing ela untundante doubtful gane untundi 100% ide ani chepparu aithe em ayyundadu ee ee idi continue avutadu ani oka confidence e undadu anamata luckily entante adi baaga pay off ayindi the way we revealed that no it has given good good ante a story ki baaga help ayindi anamata people kuda they enjoyed it a lot okay. a dubbing choice ever the it's not a uh, collective choice ate adi okay mm-hmm. ante first nunchi ఆయన అనుకున్నారా హేమచంద్ర గారు అనుకున్నార
మాస్క్ ఉన్నంత వరకు ఫైన్ ఎందుకంటే ఎవరు తెలియదు కాబట్టి ఓకే డన్ వన్స్ మాస్క్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ వాయిస్ తో కొంచెం అంటే అలవాటు పడలేము తొందరగా ఎందుకంటే ఇట్స్ మేము కూడా ఈ ఈ దేశ ఈ డిస్కషన్ ఉండింది బట్ మేము చూసుకునేటప్పుడు కూడా ఎవరికైనా చూపించేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక ఒక చిన్న ఒక త్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఏంటంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించినా కూడా దాని తర్వాత అలవాటు అయిపోయారు అనమాట దాని మీద ఎక్కువ అసలు కంప్లైంట్స్ లేదు దాని మీద ఎక్కువ డిస్కషన్ లేదు దే దే హ్యావ్ అంటే వెళ్ళిపోయారు కథలోకి then we have taken okay we'll go for it but the bits and pieces ay kabatti anta ante complete throughout ga carry ayyota unte ganaka compulsory konche ibbandi undedi more over endi mem ending this lo pettukone adi chusa ending lo the way he narrated so akkada high undali so ee voice thane veldamu in fact starting lo ala anipichina kuda but ending will be this voice will will be stronger ani anipichina okay ee first choice avaru asala deenki voice ki వాయిస్ అంటే చాయిస్ అని అది ఏం లేదండి వివే ట్రయింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ యాక్చువల్లీ మల్టిపుల్ పీపుల్ వాయిసెస్ తీసుకున్నాము ఏది అనిపించట్లేదు సో ఫైనల్గా హేమచంద్ర గారు దొరికారు మాకు లక్కీగా సో దానికి ఇన్ని వర్షన్స్ వర్కౌట్ చేశారు వన్ వన్ డే సింగిల్ వర్షన్ అయినా ఓకే ఎందుకంటే హేమచంద్ర అది అంటే అమేజింగ్ టాలెంట్ అయినా ఆయనతో ప్రాబ్లమేటిక్ ఏంటంటే అందరూ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ వాయిస్ టోన్లో చెప్పిస్తారు వెళ్ళని ఎవడైనా సరే ఆయన టోన్ ఒకలా ఉండదు అది వచ్చింది కంప్లైంట్ బట్ అలాంటి హేమచంద్ర తో సత్యం సుందరం అనే మూవీ వచ్చి అరవింద్ స్వామి గారికి మళ్ళీ హేమచంద్ర డబ్బింగ్ చెప్పారు అక్కడ మళ్ళీ అంటే తను ఎంత మంచి ఆర్టిస్ట్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అనేది అక్కడ ప్రూవ్ అయింది ఎందుకంటే ఎంతసేపు మోస్ట్లీ మన తమిళ్ సినిమా విలన్స్ అందరికి కూడా హేమచంద్ర డబ్బింగ్ చెప్పడం వల్ల మొన్నటనే వచ్చింది బేసిక్ గా ఎంతసేపు అంటే ఇంకా వినబడం గానే ఓ ఈ విధలను రా అన్నట్లుగా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ చేయకపోయినా వాయిస్ అనే ఓహో విడలను వేరే విధలను క్యారెక్టర్ అనమాట అన్నట్లుగా అయిపోయేది సత్యం సుందరంతో అది కొంచెం మార్చుకున్నాడు ఆయన అంటే లేదు అంటే ఆయన చెప్తేనే విలన్ కాదు ఆయనతో సరిగ్గా చెప్పించుకోలేకపోతున్నారు అన్నట్లు సో మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికీ కొంచెం చేసినా కూడా చిన్న చేంజ్ కనబడింది అంటే మరీ రెగ్యులర్ గా రే ఇన్లెట్ కాకుండా కొంచెం డీసెంట్ గా అంటే ఆ ఏమంటారు గాంభీర్యం ఉంటూనే చిన్న సర్కాస్ చిన్న సర్కాజం అది ఉండేలా సో డైలాగ్స్ ఎలాగా ఇద్దరులో అది సుగిత్తే కంప్లీట్ డైలాగ్ మొత్తం డైలాగ్ వచ్చిన కూడా ఓకే సో మీరు ఈ పే ఆఫ్స్ అనేది రాసుకున్నప్పుడు డైలాగ్స్ లో సో దీన్ని లాస్ట్ లో కర్మ సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి ఎండ్ చేస్తారు దాని సినిమాని అయితే ఈ కర్మ సిద్ధాంతానికి అంటే పాత్రల వైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కానీ ఓవరాల్ గా సిద్ధాంతానికి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరంతా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఆడియన్స్ కి అంటే టూ మచ్ స్పూన్ ఫీడింగ్ లో ఇవ్వకుండా సింపుల్ నీది కర్మ సిద్ధాంతం అంటే ఆ కర్మ అంటే ఏంటి అన్ని మరి టూ డీప్ వెళ్ళిపోకుండా జస్ట్ ఇది కర్మ సిద్ధాంతం అన్నట్లుగా ఎండ్ చేశారు దాన్ని సో ఇది ఇది రాసుకున్నప్పుడు జస్ట్ అంటే మనం టూ స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇవ్వకూడదు జస్ట్ ఒక పై పైన బేసిక్స్ లాగా ఇద్దామని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా అనిపించిందా లేదంటే లేదు పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ నార్మల్ ఆడియన్స్ కూడా ఇది ఎక్కుతుంది అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం ఉండిందా సి అదే అండి అంటే మేము తీసుకున్న పాయింట్ ఆర్ ఫిలాసఫీ మేబీ డీప్ అయి ఉండొచ్చు బట్ ఏమంటే ఆ పాయింట్ ఏదైతే లాస్ట్లో మేము చెప్పామో అది ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ రిలేట్ దట్ పాయింట్ టు దేర్ లైఫ్ ప్రతి వాళ్ళ ప్రతి ఇంట్లో ఆ ఇన్సిడెంట్ జరుగుంటుంది సో అది ఈజీ అయిపోయిందండి ఆ పాయింట్ని అందరూ రిలేట్ చేసుకోవడం వల్ల మాకు ఈ ఈ ఫిలాసఫీని కన్వే చేయడం చాలా ఈజీ అయింది సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సిచ్యువేషన్స్ని రీకాల్ చేసుకుంటారు అవును కదా ఇలా ఉండొచ్చు కదా ఇలా ఉండొచ్చు కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇది చెప్పడం ఈజీ అయింది అనమాట సో అదే మాకు ప్లస్ ఓకే అండ్ కిరణ్ మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ యాక్చువల్గా అజయ్ క్యారెక్టర్ నేమ్ తీసుకొని వస్తాను నేను కథలోకి ఎంటర్ అయ్యడమే అజయ్ క్యారెక్టర్ నేమ్ తీసుకొని వస్తాను అది ఎందుకు సినిమాలో ఎడిటింగ్ లో ఎందుకు సేల్స్ వచ్చింది అంటే కొంచెం అంటే లెంగ్త్ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల లేదంటే అజయ్ గారి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే చాలా మంచి రౌండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ చాలా ప్రాపర్ రౌండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అనమాట క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ రౌండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది బట్ లెంగ్త్ ఇష్యూ వల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఒక టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంత టైంలో రన్ టైం ఉండాలి అనే చిన్న ఫ్యాక్టర్ లో ఏంటంటే అది కలెక్టివ్ గా అందరం కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకుని తీసుకున్న డెసిషన్ ఆ పాత్ ని హెవీ టూ టూ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టూ సిక్స్టీ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏం కాదు కదా మీరు ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ సారీ వన్
వన్ ఫిఫ్టీ వన్ మినిట్స్ సో ఎందుకని అంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ పెయిడ్ బెటర్ కదా ఒక ఇంకొక బెటర్ పే అవుట్ ఉండదు కదా అంటే త్రీ అవర్స్ మూవీస్ అంటే ఓకే మనం అంత లెంత్ చూడలేరేమో అనుకోవాలి ఈ టూ అంటే అదొక సీక్వెన్స్ ఉండేయండి ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ ఉండే సో ఆ సీక్వెన్స్ కొద్దిగా లెంత్ అవుతుందేమో అనిపించి వీ హ్యావ్ కట్ ఇట్ డౌన్ ఓకే చాలా ఉన్నాయండి ఇది ఒక మెయిన్ సీక్వెన్స్ సో అంటే అంటే ఒక ఒక చిన్న ఎపిసోడే దాని మీద రన్ అవుద్ది అనమాట సో పెద్దసారి అయినప్పుడు నువ్వు ఈ పేరు నుంచి ఆ పేరు కిందకు మారేమో నా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ అంతా మనకి క్లైమాక్స్ లో లింక్ అవుద్ది అండ్ ఆడియన్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే మేబీ దట్ గై ఈజ్ సమ్వన్ హూ ఈస్ టార్చరింగ్ హిమ్ అనేది కూడా యాంగిల్ గా ఆలోచిస్తారు అనమాట ఆ సీక్వెన్స్ అంతా ఏంటంటే ఓకే పక్కన పెట్టి అగైన్ వీ హ్యావ్ డ్రాఫ్టెడ్ ఇన్ దిస్ డిస్ప్లే అనమాట సో తర్వాత ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ కట్ అయిన రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీఆర్ లవ్ టు డూ ఇట్ ఎందుకంటే ఓటీటీలోకి వచ్చినప్పటికి పీపుల్ లవ్ టు సీ ద ఆల్ డీటెయిల్స్ అంటే సరే థియేటర్ గల వర్షన్ వరకు రన్ టైం నేను నేను చాలా అడిగాను అనమాట అనమాట లేదండి ఇట్ విల్ బీ నైస్ అంటే బికాజ్ నేను రాసుకున్నప్పుడే ఒక రైటర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది అంటే మనం ప్రాపర్గా రౌండ్ ఆఫ్ ఇస్తే ఆ రైటర్కి వచ్చే కిక్కే వేరు బికాజ్ ఐ హెవ్ రిటర్న్ దట్ అంటే లేదు అనుకుంటే ఫైన్ కానీ ప్రాపర్గా ఉంది అనమాట చాలా అడిగ లేదండి వెళ్దాం వెళ్దాం అంటే బట్ ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ డెసిషన్ ఓన్లీ సో నేను అప్పటికి అడిగాను సరే మీరు ఇది రిలీజ్ చేస్తున్నారు కదా నాకు అట్లీస్ట్ సమ్వేర్ ఏదైనా వేరే కంట్రీలో మనం ఏదైనా రిలీజ్ చేస్తుంటే ఐ వాంట్ దిస్ కట్ టు గో దేర్ అనేసి నేను అడిగాను అనమాట నవంబర్ సెవెంత్ రిలీజ్ కాబట్టి వేరే లాంగ్వేజ్ అక్కడ ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా ఇది చేయాలండి అండ్ కిరణ్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు సీక్వెల్ ఉంటుంది అని చెప్పి సీక్వెల్ ప్రీక్వెల్ ఓకే అంటే ఇక్కడి నుంచి ముందు అంటే హౌ కృష్ణగిరి అది ఎలా ఫామ్ అయింది సో త్రీ అవర్ త్రీకి చీకటి పడే దాని అంటే మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే మనం టచ్ చేసి వదిలేసామో దాని మీద ఒక ప్రాపర్గా డిజైన్ చేద్దాం అనేది చిన్న థాట్ ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాం ఇంకా ఐడియా స్టేజ్లోనే అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ మేము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకల్లా చీకటి పడే ఊరు అమ్మవారి అంశ తయారుపడిన ఊరు ప్రతి గడప గడపకు ఒక ఆడపిడ్డ సో ఈ పాయింట్ ఏంటంటే మేము చెప్పాము లైట్ ఇన్ వీ హ్యావ్ సెట్ దిస్ ఇన్ అ వెరీ లైట్ అవే సో అది చాలా హ్యూజ్ పాయింట్ అనమాట అసలు ఆ ఊరు ఎలా ఏర్పడింది దాన్ని ఏంటి అసలు అమ్మవారి అంశం ఏంటి వెరీ హ్యూజ్ పాయింట్ సో ఆ కాన్షియస్లోనే మేము అది లైటర్ వేలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈ కథని అంటే ఫస్ట్ మా స్టెప్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫర్ అస్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ సో ఆ పాయింట్ని మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దామనే ఒక కాన్షియస్లోనే అది అలా టచ్ చేసి వదిలేము ఓకే అవును రాదర్ దాని సీక్వెల్ ప్రీక్వెల్ అయితే కొంచెం మీరు అన్నట్లుగా అంతా ఇంకా ప్రాపర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి అది ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు ఓకే అండ్ సో బిందు చంద్ర మరి క్యాస్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఆవిడే ఫస్ట్ చాయిసా లేదంటే ఆవిడే మేము ఇది వరకు ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ లో కలిసి వర్క్ చేసి ఉండే ఓకే ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పటి నుంచి కొద్దిగా పరిచయం అనమాట షీస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ సో మేము ఫస్ట్ ఆమెనే అప్రోచ్ అయ్యాము ఎందుకంటే వాడికి ఇన్ని సంవత్సరాలు రాని ఫేమ్ కానీ లేదంటే నేమ్ కానీ ఒక్క క్యారెక్టర్ తో వచ్చింది అంటే చాలా సంవత్సరాలు ఆవిడకు నాకు తెలిసి ప్రీవియస్ ఫిలిం వచ్చి నేను రాజు రెండు మంత్రి లో క్యారెక్టర్ ఒకటి కొంచెం బాగా పుష్ప వచ్చింది బట్ అది కనబడలేదు జనాలకి బట్ నేను రాజు రెండు మంత్రి లో ఏంటంటే ఆ కోపదారి వైఫ్ క్యారెక్టర్ కొంచెం క్యారెక్టర్ లో కొంచెం బాగా ఆవిడ తర్వాత చాలా న్యూమరస్ ఫిలిమ్స్ చేశారు ఆవిడ బట్ కాతో మళ్ళీ ఆవిడకి మంచి పేరు వచ్చింది సో అంటే ఇలాగా చాలా అంటే టాలెంట్ ఉండి కరెక్ట్ గా ఎలివేట్ అవ్వలేకపోయిన ఆర్టిస్టులు ఒక్కసారి ఇలాంటి సినిమాలు తెలివేట్ అవుతా ఉంటే ఫీల్స్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ అంటే చూసే వాళ్ళకి కూడా రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరన్నా ఏ మలయాళీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరన్నా పెద్ద వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టేయచ్చు ఎందుకంటే దానికి అంత ఇంపాక్ట్ ఉంది కాబట్టి కానీ ఆమెను తీసుకోవడం అనేది ఒక గుడ్ చాయిస్ అదర్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ అదర్ టాలెంట్ అని అండ్ ఇంకొకటి నాకు ఈ మూవీలో కింగ్స్ రెడ్ అండ్ కింగ్స్ లో క్యారెక్టర్ ని కొంచెం అది అంటే కొంచెం ఆర్డ్ అనిపించింది అనమాట ఉన్న క్యాస్టింగ్ మొత్తంలో డబ్బింగ్ తనే చెప్తున్నారా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతని వాయిస్ అతనికి కీ పాయింట్ తమిళ్లో ఎప్పుడైతే అతను ఆ సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా ఈ యూ అని చెప్పేసి కొంచెం బద్దకం తెచ్చుకుంటున్నట్టు మధ్య మధ్యలోకి డిఫరెంట్ వాయిసెస్ ఏవైతే వస్తాయో అదే అతని డాక్టర్ మూవీలో కానీ వా
అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే రెడీన్ గారికి డబ్బింగ్ పట్టుకోవడం అనేది బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అయింది అనమాట మాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాయిసెస్ ట్రై చేసాము లాస్ట్కి మీరు అన్నట్టుగా డాక్టర్ ఎవరైతే వాయిస్ చెప్పారో అతను చెన్నై నుంచి పిలిపించి వీ హ్యావ్ అ సేమ్ ఎందుకంటే అతను కనెక్ట్ అయ్యేదే ఆ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే కామెడీని కూడా ఏంటంటే మేము అంటే దాన్ని ఒక సపరేట్ ట్రాక్ లాగా బిల్డ్ చేయాలనుకోలేదు ఇట్ షుడ్ బి బ్లెండెడ్ విత్ ద స్టోరీ ఫ్లోలో ఒకటి ఏదైనా చిన్న హెల్ప్ అవ్వాలి తప్ప దాన్ని ఒక ట్రాక్ లాగా ఎక్కడ డిజైన్ చేయలేదు అనమాట అలాగే చిన్న అక్కడక్కడ ఉన్న సీక్వెన్స్ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్సెస్ లో ఒక ఫ్రెండ్లీగా అతను చిన్న ట్రావెల్ అని వెళ్ళిపోయేలాగే డిజైన్ చేసుకున్నాం మేము పాయింట్ సో ఈ పాన్ ఇండియన్ రిలీజ్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మలయాళం నుంచి తన వీరామ కన్నడ నుంచి అచ్యుత్ కుమార్ తమిళ నుంచి రెడెన్ కింగ్స్ లే సో వీళ్ళందరూ అంటే పాన్ ఇండియన్ రిలీజ్ కి పనికి వస్తారు అన్నట్లుగా లేదంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళు సెట్ అవుతారు అంటే న్యాయం చేయగలరు అని చెప్పేసి అది ఒక రీజనే అండ్ ఫిట్ అవుతా ఆ పాన్ ఇండియా ఆ యాక్టర్స్ లో కూడా ఎవరు మనకి ఫిట్ అవుతారు అన్న ప్రకారమే తీసుకున్నాం ఎందుకంటే పర్సనల్ ఐ డోంట్ హెవ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ అచ్యుత్ క్యారెక్టర్ తన్విరామ్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్లెండ్ అయిపోయారు రెండు కింగ్స్ లో మాత్రం అంటే డబ్బింగ్ ఇష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే అంటే కొంచెం మొత్తం ఓవరాల్ స్టోరీలో ఒక్కడు ఆడ్ ఆఫ్ ఆడ్ ఆడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అన్నట్టు ఉంటారు కదా సో కొంచెం అదొక్కటి ఆడ్ అనిపించింది అనమాట ఆ డబ్బింగ్ వల్ల మోస్ట్లీ డబ్బింగ్ ఇష్యూస్ అతను అంతే తప్ప ఎందుకంటే అచ్యుత్ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్లోకి అది అంటే అది ఎవరు ప్లే చేసినా ఓకే అంటే ఈయన ప్లే చేయడం లే వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది లేదు ఇంకొకటి చేయడం వల్ల మైనస్ అవుతుంది ఏం కాదు అది ఒక రెగ్యులర్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అదే దానికి ఏం పెద్ద స్టిగ్మాస్ లాంటి ఏమి ఉండవు సింపుల్ క్యారెక్టర్ అండ్ తనువిరామ్ క్యారెక్టర్ తను అంటే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కాదు బట్ దానికి ఒక ప్రాపర్ ఎలివేషన్ ఉండాలి అలా అని చెప్పేసి మరీ టూ మచ్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని ఎవరిని కూడా పెట్టకూడదు సో ఇట్స్ అ గుడ్ డెసిషన్ సో క్యాస్టింగ్ వైజ్ కష్ట చాలా కష్టపడ్డారు అయితే ఓకే సో మీకు క్యాస్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఇంతమందిని అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంతమందిని క్యాస్టింగ్ అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు సో ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ఏంటి మీకు ఇచ్చిన హింట్స్ ఏంటి బాబు కొంచెం మరి అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోకండి లేదండి అంటే ఇది సో టీమ్ ఎప్పుడు మాకు ఇక టీమ్ డిస్కషన్ కిరణ్ గారుతో అంటే కిరణ్ గారు మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పాయింట్ మేము ఏదైనా ఒక ఆప్షన్తో వెళ్ళినా కూడా ఏంటంటే ఇది కాదు పక్కన పెట్టేయండి అనేవారు కాదనమాట హీస్ టు లిజన్ ఇట్ మనకి దానికి కథకి ఎంత ఇంపార్టెంట్లో మేము అందరూ డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం కథకి ఇంపార్టెంట్ అంటే మాత్రం ఇంకా అసలు దాంట్లో నో సెకండరీ డిస్కషన్ ఆర్ నో సెకండరీ థాట్ అనమాట వీ ఇస్ టు గో ఇట్ అనమాట అట్లా క్యాస్టింగ్ దగ్గర కూడా ఏంటంటే మా ఆప్షన్స్ మేము పెట్టాము ప్రొడక్షన్ మీద ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కూడా చూసుకొని దే హ్యావ్ చూస్ ఎస్ మనకి ఇది కావాలన్నప్పుడు ఏంటంటే వీ ఇస్ టు గో ఇట్ అంతే దాని మీద పెద్ద టూ అండ్ ఫోర్ డిస్కషన్స్ కానీ అవేమి ఉండదు కాదు ఒక్క క్యారెక్టర్ కోసం కూడా అంటే ఇది కొంచెం బెటర్మెంట్ కోసం వెళ్దాం అనే అన్నట్టుకున్నట్టు ఏదైనా జరిగింది అట్లే అంటే వీస్ టు హ్యావ్ వన్ వన్ ఆర్ టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే వాల్ డేట్స్ మనం అడిగినప్పుడు సో ఎవ్రీ దానికి వీ యూస్ టు హ్యావ్ వన్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ అనమాట దాంట్లో ఎవరు బెటర్ ఉంటారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్రై చేస్తారు లేదంటే అట్లా కానీ మేము అనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ లోనే మాకు అవైలబుల్ లో ఉన్నారు వీ హ్యావ్ క్యాస్ట్ నైన్ సార్ కాస్టింగ్ అది ఇక్కడ లోకల్ ప్రొఫైల్ అమ్మాయి ప్రొఫైల్ చూసాము సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ప్రొఫైల్ చూసారు చూసి అందరికి షేర్ చేస్తే అవును చాలా బాగా అప్పుడు దాకా చాలా మంది ట్రై చేసాము కానీ మనకి ఏంటంటే ఎయిటీస్ లో ఉన్న ప్రాపర్ ఇండియన్ గర్ల్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్ ఆ కాస్ట్యూమ్ సో అప్పుడు నైన్ సారీ కానీ చూసినప్పుడు ఏంటంటే అమ్మాయి ఐస్ చాలా అట్రాక్ట్ చేసింది అనమాట ఎస్ ఈ అమ్మాయి పిలిచి లుక్ టెస్ట్ చేసాము అనమాట లుక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వీ ఆర్ ప్రెడీ కాంట్రాక్ట్ ఈ అమ్మాయి ప్రాపర్ అసలు అమ్మాయి చూస్తే మనం బయట అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి లాగే ఉంటుంది కంప్లీట్ గా చాలా బాగా సెట్ అయింది క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే తన ప్రీవియస్ వర్క్స్ ఆయి కానీ లేదంటే బెంచ్ లైఫ్ కానీ వీటిలో అమ్మాయి చాలా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అన్నట్టు ఐస్ చాలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతానికి సో ఈ మూవీలో కూడా ఫస్ట్ నేను ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు వి డోంట్ నో దట్ షీఈస్ డూయింగ్ షీఈస్ ఇన్ టు మూవీస్ అండ్ ఆల్ అసలు ఐలో చేస్తుంది అని కూడా తెలియదు అనమాట మాకు ప్రొఫైల్ చూసి ఈ అమ్మాయి ఎవరో బాగున్నట్టుంది ట్రై చేయండి అని ప్రొడక్షన్లో ఇచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత వీ గోట్ టు నో దట్ షీఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ గీతా ఆర్ట్స్ అని సో అప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వడం జరి
ఇంగ్లీష్లో రాసేస్తాం కదా చదువుకొని వచ్చి షీ యూస్ టు యాక్ట్ సేమ్ అలా చెప్పేసేదన్నమాట పట్ట పట్ట పాట అందరూ <laughs> ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా కొంచెం ఓవర్ డోజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ వస్తే సీన్కి అవసరమైన దానికంటే కొంచెం అదే కామెడీ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే సీరియస్ సీన్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే సెంటిమెంటల్ సీన్స్ అయి ఉండొచ్చు సో దీనికి కొంచెం అంటే ఇబ్బంది పడతారా ఎప్పుడన్నా అంటే లేదు కొంచెం ఏం చెప్తే ఫీల్ అవుతారేమో అన్నట్లుగా ఉంటుందా లేదంటే లేదు డైరెక్టర్స్గా నేను అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను కొంచెం స్ట్రిక్ట్ అనేది చెప్పాలి అన్నట్లుగా ఉంటారా అది ఎప్పుడు కాన్షియస్ ఉండదు అంటే మేము ఎప్పుడు అంటే మనకి ఏం కావాలి సీన్కి ఏం కావాలనేది ఒక మైండ్లో ఉండే తప్ప వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు మనం ఎప్పుడు మైండ్ పెట్టుకోలేదు వాళ్ళు కూడా మనకు ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అనేది క్రియేట్ చేశారు అండి అంటే ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు కూడా మనం మాకు ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అనేది క్లియర్గా క్రియేట్ చేశారు సో మనకు అనిపించేది వన్ టేక్ కాదు టూ టేక్స్ కాదు త్రీ టేక్స్ కాదు మనకి ఏం కావాలో వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేస్తే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆ ఫుల్ సపోర్ట్ ఏంటంటే కంప్లీట్ క్యా క్రూ దగ్గర క్యాస్ట్ దగ్గర మాకు ఆ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఉండేది ఈవెన్ అచ్యుత్ గారు కానివ్వండి దెన్ మనం కిరణ్ గారు కానివ్వండి కిరణ్ గారు కూడా ఇలా కాదు భయ ఇలా చేద్దాం అనుకుంటే చేసేవాళ్ళు మేము ఇంకా మానిటర్ దగ్గర కూర్చొని చూస్తూ ఉంటే మీకు నచ్చలేదు కాబట్టి ఇంకో టేక్ అవుట్ కావాలి చేద్దాం అనేవాళ్ళు అనమాట సో మీరు కాన్ఫిడెంట్ ఉందా లేదు ఇంకోటిసారి చేద్దాం అనే ఫ్రీడమే ఇచ్చేవాళ్ళు తప్ప వద్దు చాలా లేదు మనం చేయదు ఏదో చేసేయండి అనే దగ్గర ఎక్కడా లేదు అసలు అలా ఎక్కువ టేకులు తీసుకునే సీన్ ఏమైనా ఉందా ఇందులో అంటే మీ అంటే వాళ్ళు బాగా చేసినా కూడా లేదు ఇంకా బెటర్ మైండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఎక్కువసారి టేక్ తీసుకున్న సీక్వెన్స్ ఏంటి సినిమా మొత్తంలో అంటే ఎక్కువ సీక్వెన్సెస్ అంటే రెడ్డిన్ గారి దగ్గర అయింది అలాగా అంటే ఆయన డైరెక్ట్ తీర్థల్లిలో షూ షెడ్యూల్ అప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు అనమాట సో ఆయనకి ఏంటంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉండేది సో అప్పుడు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే అలా కొన్ని జరిగింది అనమాట కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి చెప్పించుకోవడం అట్లా కొద్దిగా అండ్ ఏ అంటే ఈ జాతర సీక్వెన్స్ కానీ లేదంటే ఇట్లా ప్రీ క్లైమేజ్ సీక్వెన్స్ కానీ ఇది మీరు ఆన్ పేపర్ పెట్టుకున్నప్పుడు అంటే స్టోరీ బోర్డ్లో ఏదైనా రెడీ చేసుకోవడం జరిగిందా లేదంటే వీ హ్యావ్ డన్ ద స్టోరీ బోర్డ్ మేజర్ సీక్వెన్సెస్కి వీ హ్యావ్ డన్ ద స్టోరీ బోర్డ్ అంటే ఎందుకంటే ఇవి క్రూషల్ సీక్వెన్సెస్ కదా ప్రీ క్లైమాక్స్ కానీ లేదంటే ఎండింగ్ ఏదైతే ఆ డెత్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సో మీరు స్టోరీ బోర్డ్లో రాసుకున్నది ఆన్ స్క్రీన్ వచ్చేంత వరకు ఎంత అంటే ఎంత వరకు అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది అనుకుంటున్నారు అండ్ బెటర్మెంట్ వచ్చిందా లేదంటే ఏమైనా తగ్గినాయా అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అని చెప్పొచ్చు అండి అంటే మాకు ఇంట్రాగేషన్ రూమ్ అయితే మాకు వీ హ్యావ్ ఏ తరో స్టోరీ బోర్డ్ అనమాట కంప్లీట్ ఆ రూమ్ రూమ్ కంప్లీట్ షెడ్యూల్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డన్ ఫర్ సిక్స్ డేస్ ఫస్ట్ ఎంత డ్యూరేషన్ సిక్స్ డేస్లో షూట్ చేసాము సిక్స్ డేస్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఏ కంప్లీట్ తరో స్టోరీ బోర్డ్ ఈవెన్ ఎంత మేమంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే టీమ్ అందరం కూర్చొని కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అందరం కూర్చొని ఏంటంటే ఈ స్టోరీ బోర్డ్ని రివిజన్ చేసేవాళ్ళం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ దీని తర్వాత ఈ షార్ట్కి వెళ్దాం ఈ తర్వాత లేదు మనం వన్స్ మనకు ఉంటుంది కెమెరా ఒక యాంగిల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మాక్సిమం షార్ట్స్ ఆ యాంగిల్లో తీసేసుకుంటే వీ కెన్ సేవ్ ద టైమ్ ఫర్ ద లైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో సెట్టింగ్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది పడుతుంది కాబట్టి సో మనం ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ సీక్వెన్స్లో చేసుకుంటే ఈ స్టోరీ బోర్డ్లో ఏ షార్ట్స్ మనం బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అట్లా వెళ్తే ఈ షీ షార్ట్స్ తీసేసుకోవచ్చు ఇట్లా మేము ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఏంటంటే విత్ ఇన్ ఫిల్మ్లో మొత్తం అంతా చాలా ప్రాపర్ డిస్కషన్ అయిపోయింది సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి ఈజీ అయిపోయిందంటే కెమెరా తెలంగాణ కెమెరా మన డిఓపీ గారికి ఒక ఐడియా ఉంది కదా ఓకే ఇది మనం అనుకున్నాం కదా ఓకే సీన్ నెంబర్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కూడా ఇదే యాంగిల్ ఉంటుంది తీసేద్దాం సీన్ నెంబర్ ఫార్టీ దీనివల్ల ఏంటంటే టైం ఫాస్ట్ అనమాట మనం ప్రాపర్గా మళ్ళీ మనకు దాని మీద డిస్కషన్ ఉండేది కాదు ఏం ఉండేది కాదు టక 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 అంటూ వీస్ టు జరిగిపోయేది వర్క్ సో దాట్ వేస్ట్ ఫుటేజ్ తక్కువ షార్ట్ డివిజన్ ప్రాపర్ ప్లాన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే షార్ట్ డివిజన్ దగ్గర ఫుటేజ్ సగం వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంంటే లేదు ఇందులో ఈ యాంగిల్ లో కూడా తీసేద్దాం కరెంట్ ఎడిట్ లో చూసుకుందాం అన్నట్లుగా చాలా సీక్వెన్స్ లో కెమెరా మీరు అన్నట్లు కెమెరా అలర్ట్ ఉంది కాబట్టి తీసేసుకొని చేద్దాం అన్నట్లుగా దానివల్ల డేస్ పెరుగుతుంటాయి ఒక్కసారి అండ్ ఫుటేజ్ ఎక్కువ పెరుగుతా సో ఈ రిలీజ్ అయింది టూ అండ్ టూ అవర్స్ థర్టీ వన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ కట్ ఎన్ని 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 అవర్స్ వచ్చింది అంటే మాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్
ఫస్ట్ నుంచి కూడా దట్స్ ద ఎండింగ్ ఓకే ఎందుకంటే రీసెంట్ గా మొన్న ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన బుల్ బుల్ కూడా దే హ్యాడ్ షార్ట్ టూ క్లైమాక్స్ సీన్స్ అనమాట సో ఏదైతే ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన క్లైమాక్స్ ఉంటుందో దానికంటే ముందు ఒక షూట్ చేసి అది ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో కొంచెం రివీల్ అయిపోయింది దానికి షాక్ వాల్యూ ఉండదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకోటి షూట్ చేసి రిలీజ్ చేశారు అనమాట ఈ క్లైమాక్స్ కి మేము ఒకటే రాసుకున్నాం అండి ఈ క్లైమాక్స్ కి నేను తీసుకున్న కేర్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్రూ కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ వాళ్ళకి కూడా ఈ క్లైమాక్స్ అనేది తెలియదు అనమాట మేము నరేషన్ ఏంటంటే అక్కడ దాకా చెప్పి ఆపేసేవాళ్ళం ఆ క్లైమాక్స్ అనేది ఎవరితో డిస్కస్ చేయలేదు ఎవరికి తెలియదు కూడా ఈవెన్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ కూడా ఇప్పుడు థియేటర్లు చూసుకుని ఇది క్లైమాక్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు షాక్ అవుతున్నారు సో ఇదే తీస్తే ఇదే ఎన్ని రోజులు చేయడం వాళ్ళకి అర్థమైంది కదనమాట ఏంటి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది ఎందుకు తీస్తున్నారు అదెందుకు తీస్తున్నారు అని ఒక డైలమాలో ఉండేవాళ్ళు సో వన్స్ ఈ రిలీజ్ అయినాక చూసినాక అదే ఒక ఓకే ఇదా ఎందుకు అక్కడ తీసింది ఎందుకు ఇక్కడ తీసింది ఎవరికి కూడా అది ఓన్లీ మెయిన్ పీపుల్కి తప్ప ఎవరికి కూడా అసలు క్లైమాక్స్ ఇది అనేది ఎక్కడ మనం రివీల్ చేయలేదు అండ్ ఈవెన్ నరేషన్ టైంలో కూడా వీ నో వీస్ నాట్ రివీల్ దట్ అనమాట అక్కడ దాచి పాపేసేవాళ్ళం అంటే ఇది అంటే బయట ఎవరికి తెలియలేదు లేదంటే చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలకే లీక్ అయిపోతుంది లీక్ అయిపోతుంటుంది ఇదంట్రా స్టోరీ ఇలా ఇదంట్రా అని చెప్పేసి వచ్చేస్తుంటాం ఎవరికి అసలు ఎవరిని అడిగినా సరే ఇలా చూడండి వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి అంటారు తప్ప ఎవరు చెప్పట్లేదు ఏంటి అన్నట్లు ఉండేది గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పలేదండి వాళ్ళకి కూడా పెద్ద థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఎవరికైనా తెలిసినా కూడా రివీల్ చేయకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అని థియేటర్ ఓకే సో సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆపారు నవంబర్ థర్టీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు బయటపడలేదు బట్ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు థ్యాంక్ ఆడియన్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ రివీలింగ్ ఇట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు వెళ్ళి సినిమా చూడడం అన్నా కూడా ఏంటో సినిమా పోయి చూడరు అనే డిస్కషన్ ఉంది తప్ప పాయింట్ రివీల్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు జరగలేదు అయితే లేదు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే నువ్వు వెళ్ళి ఆ త్రిల్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయి ఫ్రెండ్ చిన్న మనకు రాగానే ఒక చిన్న ఎగ్జైట్మెంట్ అరే ఇదా అన్న ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయమని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ కూడా వీళ్ళు చెప్పట్లేదు వెళ్ళి నువ్వు చూడు అని అంటున్నారు తప్ప ఏందో రివీల్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే కల్కి మూవీకి ప్రభాస్ కర్ణుడు అనే మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ బయటకు వచ్చింది ట్విట్టర్ వీడియోస్ అన్ని వచ్చేటప్పటికి ఇంకేముందా సేమ్ అంటే రివీల్ చేస్తారే అరే థియేటర్ లో థియేటర్ లో ఎప్పుడైతే అమితాబ్ బచ్చన్ తో పాటు జనాలు రివీల్ అవ్వడం అనేది ఒక పీక్ హై పాయింట్ అది అలాంటిది ట్విట్టర్ లో అన్ని వచ్చేటప్పటికి ఏమంటారు మజా ఉండదు థియేటర్ లో చూసేటప్పటికి సో సో ఆ విషయంలో మీరు లక్కీ ఎవరు దాకా సోషల్ మీడియాలో చాలా లక్కీ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ని బయట లీక్ చేయకుండా మీరు వెళ్ళి చూడండి అని చెప్తున్నారు చూడండి అదే బిగ్ థింగ్ అండి సూపర్ ఆ విషయంలో మాత్రం అండ్ సో అంతా ఓకే ఫైన్ షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది యూ ఫస్ట్ కాపీ వాజ్ రెడీ సో కిరణ బోర్ అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఒకవేళ ఈ సినిమా ఎండింగ్ ఎక్కడ చూసినట్టు అనిపించిన లేదు ఇది బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అనిపించిన ఇంకా సినిమాలు చేయడం మానేస్తాను అని చెప్పేసి సో అదే అదంత టెన్షన్ పెట్టి మిమ్మల్ని అసలు కిరణ్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఎండింగ్ ఎక్కడైనా మీకు చూసినట్టు అనిపిస్తే అది స్టాప్ డూయింగ్ మూవీస్ అన్నారు దాని మీద మాకు ఫస్ట్ నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే ఈవెన్ బిఫోర్ నేను చెప్పాను కదండి నేను ఈ పాయింట్ ఆలోచన ఆలోచించినప్పుడు ఐ హ్ క్రాస్ చెక్ ఎవ్రీవేర్ అంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా ఏదైనా లాంగ్వేజ్లో టచ్ చేసారా అని ఐ ట్రై టు ఫైండ్ బట్ నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు అనమాట ఎక్కడ ఈ పాయింట్ని ఎవరు టచ్ చేయలేదు దిస్ ఈజ్ వెరీ ఫ్రెష్ అని సో మేము కథ చెప్పినప్పుడు కూడా అదే కన్వే చేశాను అనమాట సో ఆ పాయింట్ మీద ఆయన ధైర్యంగా చెప్పారు ఐ థింక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కథ చెప్పినప్పుడే హీ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆన్ దట్ పాయింట్ అనమాట వన్ ఇయర్ బ్యాకే అందుకని మనం మీరు పాత కిరణ్ గారు ఇంటర్వ్యూస్ చూసినా కూడా ఇంకొక వన్ ఇయర్లో నేను వస్తాను ఈసారి వచ్చేదని ఆ వన్ ఇయర్ బ్యాకే హీఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ఇట్ అనమాట సో ప్రాసెస్లో అంతా అయ్యి ప్రోడక్ట్ రెడీ అయ్యేటప్పటికి ఏంటంటే హీఈస్ మచ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట ఆ టైంకి వచ్చేటప్పటికి ఈ స్టోరీ అంటే మీ పాయింట్ మీరు అనుకున్నారు కర్మసిద్ధ అంత మీద పాయింట్ అని అయితే అనుకున్నారు బట్ దీన్ని డెవలప్ చేయడానికి మీ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఏంటి అసలు అంటే ఎందుకంటే ఆయన అడిగితే అందరూ రెఫరెన్స్ అంటారు మేము అసలు గూగుల్ కూడా చేయలేదు ఏది కూడా అని చెప్పేసి సందీప్ అన్నారు సో బట్ మీరు ఒక సీన్ కంపోజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ అంటే రెఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ సంథింగ్ కాపీయింగ్ కదా అంటే మనం సేమ్ టు సేమ్ తీస్తాం అని కాదు బట్ ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది అయితే ఉంటుంది లేదు ఒక
అనే అనేది స్టార్టింగ్ సో ఆ థింక్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఐడియాకి నేను ఎక్సైట్ అయినా అనుకోండి ఐ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఆ ఐడియాని కూడా మల్టిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ నుంచి ఆలోచిస్తాను అనమాట వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ నుంచి ఆలోచించి ఓకే ఇది మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు నేను షేర్ చేస్తాను అనమాట షేర్ చేసి డిస్కస్ చేసుకుంటాం డిస్కస్ చేసుకొని ఓకే ఇది బాగుంటుంది వెళ్దాం అనిపిస్తే దాని మీద వెళ్తాం నేను ఎందుకు అంటే రిఫరెన్సెస్ ఎందుకు అంటానంటే నేను తీసుకునేని ఎందుకు అంటానంటే నేను ఆలోచిస్తే నా థాట్ ప్రాసెస్ డెవలప్ అవుతుంది నేను రిఫరెన్స్ తీసేసుకుంటే అక్కడితో ఆగిపోతానేమో అన్నట్లు నా ఒపీనియన్ అనమాట అందుకని సో ఐ అవాయిడ్ టేకింగ్ రిఫరెన్సెస్ మోస్ట్లీ అంటే మ్యాక్సిమం నేను అవాయిడ్ చేస్తాను ఫైట్ సీన్స్లో కూడా ఏదన్నా సరే నేను ఆలోచిస్తాను అనమాట మేబీ నేను ఆలోచించింది ఆల్రెడీ ఎక్కడైనా ఉంటే అది నాకు తెలీదు బట్ తెలిసి అయితే నేను అది తీసుకున్నాను సూపర్ ఎందుకంటే నేను ఆయన అడిగాను ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్ క్యారెక్టర్ ఉండిందో అది నాకు ఆ సూట్ చూడంగా నాకు హైడ్రా గుర్తు వచ్చింది అనమాట మార్వెల్ హైడ్రా చూడం అరే అంటే కామిక్ ఫ్యాన్స్ కి ఏంటంటే సడన్ గా అలాంటి ఫ్రెండ్స్ చూడంగానే అరే భలే ఉంది అంటే ఎవరు తీసుకోరు కదా ఆ ఫుల్ మాస్క్ క్యాప్ ఇదంతా కూడా హైడ్రా సూట్ అది సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే పీరియాడిక్ సినిమా చేస్తున్నాం కదా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీరియాడిక్ సినిమా అంటే ఆ కాలంలో జరిగే ఎలిమెంట్స్ మనం ఖచ్చితంగా పెట్టాల్సిందే అవి పెట్టకుండా నేను ఏదన్నా కొత్త ఎలిమెంట్ పెట్టాను అనుకో ఏం చెప్తున్నారా వీడు అంటారు అనమాట సో అలా కాకుండా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం సో ఆ ఓల్డ్ స్టైల్ విలనిష్ లుక్స్ మన సినిమాలో ఉండేవి అనమాట కోట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ బట్ మాస్క్ క్యాప్ అన్ని పెట్టేటప్పటికి అది వచ్చేటప్పటికి హైడ్రాక్ వచ్చింది సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఓ మార్వెల్ బాగుంది ఏదో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను కోర్ట్ అనుకున్నాము ఆ తర్వాత ఎట్లాగో ఫేస్ రివీల్ చేయకూడదు అనేసి ఫేస్ రివీల్ అయిన తర్వాత ట్విస్ట్ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తే వీళ్ళు తిడతారు కాబట్టి ఓకే ఫైన్ సో యా ఇప్పుడు సో థియేటర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది మీకు మీ థియేటర్ విజిట్ వెళ్తున్నారు ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ అంటే ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే పీపుల్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ థాట్స్ అనమాట ఈ స్క్రీన్ ప్లే నార్మల్ ఆడియన్స్కి అర్థమవుతుందా ఇది ఓన్లీ మల్టీప్లెక్స్ అది బి అండ్ సి వాళ్ళకి ఇంత అంటే టూ ఇన్ ఫ్లో టూ ఇన్ ఫ్లో ఎక్కువ బ్రెయిన్ పెట్టాలి అనేది డిస్క్ మనం స్టోరీ నేరేషినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటంటే అసలు ఇది బి అండ్ సి సెంటర్స్లోనే విపరీతంగా ఆడుతుంది వాళ్ళు విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అసలుకి మాకు ఇప్పుడు చాలా టాప్ నాచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉందనమాట అందుకనే ఆడియన్స్ మనం తక్కువ అంటెస్టేట్ చేయకూడదు వాళ్ళు మోర్ ఇంటెలిజెంట్ మనం వాళ్ళకి ఏదో వీళ్ళకి అర్థం కాదు దీని గురించి స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇద్దాము ఇంకా దాన్ని చాలా నెరేట్ చేసుకుందాం అంటే మనం మనం మిస్టేక్ చేసినట్టు మనం అనుకున్న థాట్ని జెన్యున్గా ప్రజెంట్ చేయాలి క్లీన్గా ప్రజెంట్ చేయాలి డెఫినెట్గా వాళ్ళు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఆడియన్స్ అంత తెలివైన వాళ్ళు కాకపోతే టెనెట్ ఎందుకు హిట్ అవుద్ది ఇక్కడ ఇన్సెప్షన్ టెనెట్ ఇవన్నీ మూవీస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు మనం నెరేషన్కి వెళ్ళి అక్కడికి చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ఎదుట నెరేషన్ వినేవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది మన మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేస్తారు అంటే ఇది ఇట్లాగే వర్కౌట్ అవద్దని ఇది ఇట్లా కాకపోతే ఇట్లా వర్కౌటే కాదని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేసేస్తారు సో అది చాలా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయరు ఆర్ ఇంకో రకంగా ఆలోచించరు దే విల్ బ్లైండ్లీ పుట్ ఇట్ అవుట్ ఇది ఇట్లా ఉండకపోతే లేదు ఇది అయితే అక్కడ అర్థం కాదు వాళ్ళకైతే అసలకి అర్థం కాదు హూ నోస్ అక్కడ సగం అంత చేసి చచ్చిపోద్ది అరే నేను కొత్తగా చెప్పాలనుకుంటే ఇది అసలు కంప్లీట్ గిన్న కూడా ఎనలేదు ఇది అప్పుడు అర్థం కాదు అన్నట్టు అంటున్నాడు ఆ విషయానికి వస్తే మేము చాలా లక్కీ అండి మాకు కిరణ్ గారు ఇచ్చిన సపోర్ట్ లేదు మనం ఇది చేద్దాం మీరు ఎలా అనుకున్నారో అలానే చేద్దాం అనేది చాలా చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు అనమాట ఈ థాట్ ప్రాసెస్ని ఆయన అంత ముందు తీసుకెళ్లారు కాబట్టి ఇది వర్కౌట్ అయిందండి ఇంకొకరు ఎవరైనా కూడా ఆలోచించను అంటే నిజమైన రిస్క్ అవుతుంది వర్కౌట్ అవుద్దా వర్కౌట్ కదా అర్థం అవుద్దా అర్థం కాదా అవి ఏం లేకుండా ఏంటంటే ఆయన నమ్మాడు ఎస్ మీరు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఈవెన్ స్క్రీన్ ప్లే సింగిల్ చేంజ్ కూడా ఆయన ఎప్పుడు అడగలేదు అనమాట ఈ జస్ట్ లెట్ ఇట్ గో అనమాట మీకు ఎలా కావాలో అలా చేసేయండి కంప్లీట్గా అని సూపర్ సూపర్ అండ్ మెయిన్ మీ సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి అసలు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి డ్యూటీ చేసిన వ్యక్తి అంటే శాంసియస్ అసలు ఇట్లా ఈ సీక్వెన్స్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది అనగానే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి
మళ్ళీ రెండు డిఫరెన్సియేషన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు డిఫరెన్సియేషన్ అర్థం చేసుకుని అతను రెండు రెండు రకాల బీజం ఇవ్వడం అనేది సూపర్ థింగ్ అది అది ఎందుకంటే ఆ డిఫరెన్సియేషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ సీక్వెన్సెస్ అప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది ఒక బీజం వస్తూ ఉంటుంది మోర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాకుండా బయట కిరణపురం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తా ఉంటాడు అక్కడ దానికి ఇంకొక వేరే థీమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే రెండుకి ఒకే పెట్టేయచ్చు కాకపోతే అదొక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇదొక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పేసి రెండు రకాల బీజిఎంస్ ఇవ్వడం అనేది అంటే ఒక టీమ్ ఎంత ప్రొడక్ట్ గా వర్క్ చేశారు దానికి సో ఆయనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నాకు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా జోవియల్గా ఫన్ ఉంటారు ఆయన స్టూడియోలో నేను ఎప్పుడైనా టెన్ లాస్ట్ మూమెంట్లో బీజిఎం చేసినప్పుడు మాకు ఈ రిలీజ్ డేట్ అనేది చాలా క్లోజ్ వచ్చేసింది సో ఎట్లా వస్తుంది అని మేము స్టూడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు తను ఐడ టెన్షన్ నో ప్రాబ్లం రా హిట్ పడం చిల్ అనేవాడు అనమాట సో అంత చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు అలాగే శాంసియస్ ఖైదీ తర్వాత అనుకున్నా ఖైదీ చూసి ఆయన అంటే ఖైదీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన అసలుకి ఈ కథ అనుకునే ప్రాసెస్ లేదంటే ఆయన తప్ప మాకు ఎవరు అసలు ఈ థాట్ లోకి రాలేదు అనమాట ఆయన కూడా అలాగే చేశారు విత్ ఇన్ తక్కువ టైం అయినా కూడా హీ హివెన్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట ఒక సౌండ్ ఉంటుందండి మీకు మూవీ అంతా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంట్రాగేషన్ లో ఆ సౌండ్ ఏంటి స్పెషాలిటీ అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పకూడదు బట్ వన్స్ వీ రివీల్ నో యూ అండర్స్టాండ్ హౌ సౌండ్ కాదు కాదు ఒకటి ఉంటుంది అదే వన్స్ వీ అది ఎందుకు పెట్టామని తెలిసినప్పుడు దెన్ అగైన్ యూ విల్ కమ్ టు నో హౌ డీటెయిలింగ్ వీఆర్ ఈవెన్ ఇన్ సౌండ్ ఆల్సో సూపర్ సూపర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దర్శక ద్వయం అనేది చాలా తక్కువగా వింటాం తెలుగులో బాపు రమణ గారు తర్వాత తెలుగులో మళ్ళీ ఆ పదం వినే వాడే అవకాశం రాలేదు నాకు సో మళ్ళీ మీతో అయిందనమాట ఎందుకంటే తమిళ్లో ఉన్నారు పుష్కర్ గాయత్రి దర్శక ద్వయం అంటాం మలయాళంలో దెర్ ఆర్ బ్రదర్ దెర్ ఆర్ సమ్ బ్రదర్స్ హూ వర్క్ టుగెదర్ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ సో మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు తెలుగులో మాకు దర్శక ద్వయం అనే పదం వాడడానికి ఒక ఆప్షన్ అవకాశం ఇచ్చారు సో సో గ్లాడ్ టు సీ యూ టు వర్క్ టుగెదర్ ఇంకోటి మెన్షన్ చేయాలంటే ఈ సినిమాకి ఎడిటర్ అనేది ఎడిటింగ్ అనేది చాలా మంచి యాక్టివిటీ అనమాట సో వరప్రసాద్ గారు వర్క్ చేసేది సో హీ హాస్ గివెన్ హిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట ఈవెన్ ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కట్స్ కానీ ఆ కట్స్ చూసే అసలు ట్రై టీజర్ చూసే మాకు అసలు ఏం చేసారు అని చెప్పి అప్పటి నుంచే మాకు కాల్ స్టార్ట్ అయ్యి అనమాట ట్రైలర్ లో కళ్ళా షార్ట్ లాగా క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఒక కంటికి ఒక కంటికి లాస్ట్ లో అమ్మోరు కళ్ళకి ఇస్తారు కదా దస్తులా చాలా బాగా కట్ చేసే ట్రైలర్ అది ఆ ట్రైలర్ ఏంటి సినిమాలో కూడా చాలా సీక్వెన్సెస్ ట్రాన్సేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ మీకు డే నుంచి నైట్ కి నైట్ నుంచి డే కి ట్రాన్సేషన్ ఎఫెక్ట్స్ అది చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే కలర్ గ్రేడింగ్ తో కొట్టేస్తుంటారు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ టైం మేనేజ్మెంట్ మళ్ళీ దీనికోసం రాత్రి దాకా వెయిట్ చేస్తాం అన్నట్లు కాకుండా సో దీనికి ఏంటంటే ఆ ట్రాన్సేషన్స్ కలర్ గ్రేడింగ్ తో కాకుండా యాక్చువల్ గా కట్ చేయడం అనేది కొంచెం ప్లస్ అయింది దానికి చాలా చాలా సినిమాలో అలా కలర్ గ్రేడింగ్ తో చూపించేసి ఏముంటుందిలే చీకట చీకటి అంటే గ్రే ఇష్యూ ఉంటే సరిపోద్ది కానీ అన్నట్లుగా కవర్ చేస్తారు బట్ ఇందులో ఆయన ట్రాన్సాక్షన్ చూపించిన విధానం కూడా అది బాగుండింది అండ్ ఎండింగ్ పార్ట్ లో క్లైమాక్స్ కి ఎడిటర్ వర్క్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ ఎందుకంటే మీరు ఎంత కన్విన్సింగ్ గా చెప్పినా సరే మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎంత బాగా తీసినా కూడా ఎడిటర్ అనేవాడు అది ప్రాపర్ గా ప్రజెంట్ చేయకపోతే మీరు అంత బాగా రాసుకున్నది అంత బాగా తీసింది మొత్తం పాయ కట్ చే కానీ ఎడిటర్ ఆబ్వియస్ గా వరప్రసాద్ రెడ్ ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ అది టీజర్ కావచ్చు కావచ్చు అండ్ స్పెసిఫిక్ గా క్లైమాక్స్ కట్ ఎప్పుడైతే ఆ స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఆ ఈ టూ సౌల్స్ అనేది ఇక్కడికి ఎక్కడ దాకా ఎలా అయితే క్యారీ అవుతూ వచ్చిందో అది చాలా బాగా చేశారు గుర్ థింగ్ మీరు అది రిమైండ్ చేశారు నేను ఈ షార్ట్ డివిజన్ అన్నింటిలో పడేది మంచి నేను సో సూపర్ సూపర్ వర్క్ సుజిత్ అండ్ సందీప్ థ్యాంక్ యూ సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ ఏంటి మీ సినిమా అంటే ఇంకా లైన్అప్ డిజైన్ అవ్వాలి వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టాక్స్ అనమాట బట్ ఇప్పుడు ఎక్కువ కాల్స్ వస్తా ఉంటాయి కదా అప్రిసియేషన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి అప్రిసియేషన్ తో పాటు అడ్వాన్స్ కోసం ఫోన్ చేస్తుంటారు కదా సో ఎన్ని అడ్వాన్స్ వచ్చినాయి ఏంటి అసలు కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి కాల్స్ వస్తున్నాయి సూపర్ సూపర్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్